Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama i na vaš zahtev zbog velikog interesovanja obradit ćemo ovu priču vezano za možda najmisterioznijeg ubicu u istoriji srpskog pravosuđa ili možda nepravedno osuđenog čoveka. Obradit ćemo i teme zašto najverovatnije ovaj čovek nije izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret, a kasnije ćemo obraditi i stavke zašto najverovatnije ovaj čovek mora da ima saznanja koje je počinilac ovog krivičnog dela. Radi se o nama dobro poznatom čoveku Zoranu Marjanoviću. Pre svega on je javna ličnost, a postao je, nažalost, slavan posle smrti njegove prelepe supruge Jelene Marjanović. Sad ćemo čitavu istoriju unazad. Koja je brutalno i monstrozno ubijena 2. aprila 2016. godine u naselju Crvenka u Borči. Ako je ovo uopšte i bilo mesto ubistva? Sud kaže da jeste i da zato ima validne dokaze i to je za sada zvanična verzija do konačne odluke apelacijonog suda u Beogradu. Sada ćemo prvo obraditi pet razloga zašto Zoran najverovatnije nije mogao da ubije Jelenu. Prvi razlog je telo na neodgovarajućem mestu. Da pojasnim, zašto sam rekao telo na neodgovarajućem mestu? Kada suprug iz mržnje ili iz nekog samo sebi znanog razloga želi da ubije svoju suprugu i ako je psihički spreman za tu priču, on se tako dobro organizuje da telo nikada ne bude pronađeno. Odnosno, on je ubeđen da treba da izvrši savršeni zločin. I nikada ne ostavlja telo gde može da se dokaže da je i on bio lično prisutan. Da je Zoran Marjanović te večeri hteo da ubije svoju suprugu Jelenu, on je mogo da izmisli priču da su radili kao što su stalno radili u svom studiju, da je ona otišla da kupi hranu kao što je bezbroj puta išla u tri sata ujutru da bi kupila picu ili nešto da prezaloga je da bi mogli da nastave svoj naporni rad u svom muzičkom znači studiju. Otišla po hranu i nije se vratila. Prijavi posle dva dana nestanak supruge, policija traga, pretpostavka, pošto je mlada, lepa, atraktivna, možda je pobegla sa nekim svojim prijateljem. Možda se nalazi sa nekim mangupom, recimo u Patagoniji, ili ko zna gde, u kom kraju sveta. I obično nikada ne bude pronađena dok savršeni počinilac krivičnog dela ne napravi neku nesmotrenost i grešku. U ovom slučaju telo je pronađeno na istom onom mestu gde je i Zoran bio prisutan i odakle je u stvari i prijavio njen nestanak. To ukazuje kao da je on sam sebe prijavio da je izvršio krivično delo ubistva. A generalno niko ko planira da ubije svoju suprugu ne dolazi sa svojim detetom i ne dolazi na mesto gde postoji bilo kakva mogućnost i rizik da bude viđen od nekog. A ja sam bio tamo na tom mestu, to je jedan jako široki prostor od par kilometara i može vas neko primetiti recimo sa dva kilometra udaljenosti. I pošto se radi o ženi koja je između ostalog trenirala i kickboks, ima Znači, samim tim treningom urođeni refleks za borbu i hrabro srce. Jer one tamo kada treniraju kickboks, kada udaraju onaj džak, one zamišljaju u stvari da udaraju muškarca nasilnika, koji ih je napao. I one ne mole za milost i ne kleče na kolenima. One staju u gard i zadaju udarac. 
pa makar to bio i rođeni sin, a ne suprug. Poštojem znači mišljenje suda i poštojem znači i policiju kao hranioca tužilaštva dokazima, međutim da je Zoran ikada napao Jelenu, ona bi ga prebila. U to sam apsolutno siguran. Drugi razlog je konstantna Zoranova gluma. Šta mislim po tim? Onaj koji je u afektu, odnosno iz strasti, ubio suprugu na tom mestu, kakav je ovaj kanal u Crvenki, ne bi bio sposoban da odmah posle izdršenog krivičnog dela pozove policiju i da prijavljuje i glumi nestanak svoje supruge. Čovek koji to uradi iz strasti, on je revoltiran, potrešen, pa čak je i ubeđen da je uradio ispravnu stvar zato što ga je supruga navela na to delo. I on, iako je ubica, krivi suprugu i nema osjećaj da se plaši policije jer smatra da će ga svi razumeti u njegovom postupanju. To su ljudi koji pripadaju u deset procenata onih muškaraca koji ubiju iz strasti, a da ne izvrše ili ne pokušaju odmah da izvrše samoubistvo. Jer obično kod muškaraca je ta priča da kada ubiju iz strasti, ili se odmah ubiju i oni, ili su bar pokušali da izvrše samoubistvo. Pa ih policija pronađe sa presečenim venama, ili da su pucali sebi u grudi pa su se slučajno promašili i tako slično. Jer nikad se nije desilo da muškarac kada ubije iz strasti glumi odmah nakon 5, 10 ili 15 minuta. Jer ubistvo je ipak ubistvo. Ne znate ni gde se nalazite. A ako je planirao da to uradi, onda telo ne bi ni bilo pronađeno niti bi se ovaj događaj desio na ovom mestu. Ovde imamo čoveka koji je odmah nakon dva dana davao razne intervjue i gostovao na raznim televizijama. I njim je teško da pričamo, jer je sve u superlativu, jer je ona stvarno bila jedna anđevska duša. U pomenutim intervjuima Zoran je bio veoma staložen a između ostalog bio je u pritvoru i bio je podvrgnut mehaničkom poligrafu. Znači, na pitanja poligrafiste bio je apsolutno umeren i smiren. To što kažu da je koristio veliku količinu vencendina i tome slično, ja to stvarno ne znam, ali obično se uzima i urin, a boga mi i krv kao uzorak da se proveri da li je osoba pod dejstvom nekih lekova ili možda opijata. Test se radi vrlo brzo i ako je pod dejstvom nekih lekova, da je uzeo samo recimo jedan bromazepan od 1,5 mg, ne može biti podvrgnut poligrafskom testiranju. Razlog broj 3 je Zoranovo čutanje. Nema šanse da neko uradi ovakvo krivično delo i da bude pod omertom kao neki pravi sicilijanski mafijaš. Pa čak i oni imaju svoje mafijaške popove kojima se ispovedaju. Zoran Marjanović nije imao potrebu da se nikome ispovedi, niti da nekome to kaže. Čak ni najvoljenijim osobama. Mi znamo da je on ubrzo posle Jelenine smrti imao svoju novu voljenu partnerku i nikada ni njoj nije rekao da je on izvršio krivično delo. To je nemoguće, prosto, apsolutno da dvoje mladih ljudi vodi ljubav, da ujutru kada ga ona probudi poljubcem i pita ga, dragi, opet sam gledala vesti, pričaju o tebi, molim te reci mi da li si ubio Jelenu, Znači, možda bi on to jednom ili dva puta rekao, ma nisam ili pusti me ili šta ja znam, ali kad tad kako prolazi vreme, posle toliko godina, 
on bi rekao da ubio sam je. Međutim, ovaj čovek nikome se nikad nije poverio. Ili je taj neko koji je saznao takvu istinu još veća i misterioznija priča i od samog Zorana. Ili je mrtav pa je svoju tajnu odneo u grob. Četvrti razlog, Zoran Marjanović je prošao i živi poligraf. Kada je tužilaštvo došlo do zaključka da ima razloga da ovom čoveku odredi pritvor za ovo krivično delo, pod sumnjom da je sigurno on ubio Jelenu, on je proveo deset meseci u istražnom zatvoru u Bačvanskoj ulici. Jedan Znači, od dvojice cimera koji je bio sa njim u sobi je i čuveni ubica iz Rakovice, Marko Nikolić. I kao što svi znamo, Marko Nikolić nije dočekao svoje suđenje. On je pritisnut onim što je uradio, izvršio samoubistvo vešanjem u istoj toj ćeliji tako što se obesio o radijator. A drugi cimer... Bio je takođe opasni ubica koji je deset meseci sa Zoranom delio sve što treba da se podeli, znači u zatvorskoj ćeliji, i hranu, i pribor za higijenu, i sve tajne koje na kraju krajeva dele cimeri u zatvorskoj jedinici. Ovaj čovek je bio upravo živi poligraf. A to mogu samo da rade najbolji operativci policije koji su ili završili psihologiju ili su dobri poznavalci ljudske prirode. Oni pod lažnom, znači optužnicom, borave u istražnom zatvoru i to im je znači operativni zadatak i samo imaju za cilj da otvore dušu onoga koje je sa njima u ćeliji. Zoran Marjanović je izdržao desetomesečno ispitivanje živog poligrafa i ušao je malte ne u anale evropske kriminalistike. Živi poligraf nije mogao da izdrži ni jedan Nikola Kalabić. Izdao je svog komandanta Dražu, a kasnije i Draža je otvorio dušu živom poligrafu i pričao je o nekim stvarima kojima ne bi rekao ni na strašnom sudu. Takođe, i sama činjenica da se u ovoj ćeliji Marko Nikolić obesio i da je to na neki način moralo da utiče i na samog Zorana, pošto je sa njim u ćeliji i živi poligraf, on je sigurno iskoristio tu priliku da se još više zbliži sa Zorana. Zoranom Marjanovićem. Međutim, Zoran nije popustio. Ili nije hteo da prizna ono što zna, ili apsolutno nije imao šta da prizna. Čovek koji je sa njim bio u ćeliji, po operativnom zadatku, prosto je ubeđen da Zoran Marjanović nije ubio javeno. Peti razlog je obsednutost majkom. Svi mi znamo ko je bila majka Zorica. To je bila velika mama ne samo Zorana Marjanovića, nego apsolutno porodice Marjanović. Oni su živeli u matrijahatu. Ona je bila alfa i omega ove porodice. Poštovao je Zoran i voleo i svog oca, ali kako se u njegovoj kući poštovala velika mama, tako se bogami u nekim kući verskim zajednicama ne poštuje ni sama Madona. Osoba koja voli do te mere svoju majku nikada neće ubiti majku sobstvenog deteta. Jer Zoran nije u Jeleni video samo svoju voljenu suprugu, već voljenu i nezamenljivu majku njegovog deteta. Ona je i majka, i žena, i prijatelj i sve bukvalno u jednoj ličnosti. I takav čovek nikada ne bi oduzeo ljubav majke sobstvenom detetu. Osim u jednom slučaju 
a to je ako on ima neku devijaciju i misli da bi bio bolja majka svom detetu od svoje supruge. Postoje i takvi muškarci. U prilog ovoj pretpostavci, znači petoj, ide i izjava njegove prve supruge Sanje, koja kaže da Zoran prema njoj nikada nije bio nasilan, čak ni u onom momentu kada je ona odlučila da se od njega razvede. Nikada nije pokazao ljubomoru, niti neki nasilni gest koji bi je ugrozio. Na kraju krajeva, ona je njemu rodila sina i ostavila ga da živi sa njim u kući. Kasnije se ta žena udala i rodila čerku drugom čoveku sa kojim i sada živi. Jako je čudna priča da imamo Zorana koga ostavlja prva žena i on ne pokazuje nikakvu agresivnost. A onda imamo priču da je u slučaju Jelene Marjanović, kada je navodno saznao da hoće da ga ostavi, on je odlučio da je ubije. To je apsolutna devijacija u njegovom ponašanju onda. Znači, ide se iz krajnosti u krajnost. Jer na kraju krajeva ovaj čovek nikada nije bio psihijatrijski pacijent i od strane psihijatrije i psihologa on je procenjen i ocenjen kao normalna ličnost. To bi otprilike bilo to po meni zašto Zoran Marjanović nije možda izvršilac ovog krivičnog dela. Sud misli drugačije, a ja bih voleo da znam šta mislite i vi, dragi prijatelji, o svemu ovome, da li je on uradio ovo krivično delo ili nije. Ako mislite da jeste, napišite mi zašto tako mislite ili obrnuto, zašto ne mislite da je on izvršio ovo krivično delo. Mi se vidimo u sledećoj čudnoj priči i do tada ja vas pozdravljam.